வணக்கம் நான் கீர்த்திகா நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது த ரூஸ்டர் நியூஸ் இலவசம் 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 சமீப காலமாக இந்த வார்த்தையை நம்ம எல்லாருமே கேட்டிருப்போம் வேற எங்கிருந்தும் இல்லை இப்போ நடந்து முடிஞ்ச எலெக்ஷனில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் மக்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியில் இருந்த ஒரு முக்கியமான வார்த்தை இலவசம் பைசைக்கிள் இலவசம் மிக்சி இலவசம் கிரைண்டர் இலவசம் குக்கர் இலவசம் லேப்டாப் இலவசம் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒருத்தர் நம்ம அக்கௌண்ட்லேயே ஒரு அமௌண்ட்டை மாதம் மாதம் போடுறேன்னு வேற சொல்லிட்டாரு இதெல்லாம் எப்படி இலவசமாகும் நம்ம வரி பணத்தையே வாங்கி நமக்கே அதை திருப்பி கொடுக்குறாங்க இதை இலவசம்னு நம்மளை நம்ப வைக்கிறாங்க முதல்ல இதை மாற்றணும் நம்மளும் சும்மா கிடையாதுங்க இலவசம்ன்ற ஒரு வார்த்தையை கேட்ட உடனேயே கும்பல் கும்பலாக அங்கே போய் குவிஞ்சுடுறோம் அந்த மாதிரியான அரசியல் கட்சிகளுக்கு நம்ம ஓட்டு போடுறோம் காசை வாங்கிட்டு ஓட்டு போடுறோம் கேவலம் ஒரு பிரியாணிக்காகவும் குவார்ட்டருக்காகவும் கூட நம்ம ஓட்டு போடுறோம் இந்த மனநிலையும் மாறணும் நம்ம தொகுதியில் இருக்கிற ஒரு எம்எல்ஏவோ எம்பியோ எப்படிப்பட்டவர் அவர் மக்களுக்கு நல்லது பண்ணுவாரா மாட்டாரா நம்மளோட கோரிக்கைகளை மேலிடத்துக்கு கொண்டு போய் அதை நெ நிறைவேற்றுவாரா அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் நம்ம ஓட்டு போடணுமே ஒழிய அந்த கட்சிக்காக நம்ம ஓட்டு போடுறது கிடையாது அவங்க இலவசமாக கொடுக்குற பொருட்களுக்காக நம்ம ஓட்டு போடக்கூடாது ஓகே இதை பற்றி இப்போ ஏன் நம்ம பேசணும் ஏன்னா எலெக்ஷன் முடிஞ்சிடுச்சு ரிசல்ட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க புதிய அரசாங்கமும் பொறுப்பேற்றாச்சு ஆனால் இப்போ நம்ம யோசிச்சு பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் இவங்க எல்லாம் இந்த இலவசம் இலவசம்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு குருட்டுத்தனமான ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க இல்லையா அதை முறியடிக்கணும் நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இந்த குக்கர் மிக்சி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் நம்மளோட வாழ்க்கைக்கு தேவையா இதை தாண்டி அரசாங்கத்து மூலமாக நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய எவ்வளவோ முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கு அது என்னன்னு யோசிச்சு அதை தான் நம்ம அரசாங்கத்துக்கிட்ட இருந்து டிமாண்ட் பண்ணி வாங்கணுமே ஒழிய இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இலவசங்களுக்காக நம்ம அரசாங்கத்தை நம்ப கூடாது இந்த மாதிரி இலவசங்கள் எல்லாத்தையும் முறியடிச்சு அதை தாண்டி நமக்கு முக்கியமான தேவைகள் என்னவோ அதை அரசாங்கத்துக்கு கொண்டு போய் அதை நிறைவேற்றிக்கிறது தான் நம்ம நாட்டுடைய முன்னேற்றத்திற்கான ஒரு வழியாக இருக்கும் இப்படி எல்லாத்தையுமே இலவசமாக அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு அழிஞ்சு போன ஒரு நாட்டை பற்றின கதையை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் வெனேசுலா சவுத் அமெரிக்காவோட கோஸ்டல் ரீஜனில் ஒரு கண்ட்ரி வெனேசுலா நம்ம இந்தியன் ஸ்டேட்ஸில் உத்தரப்பிரதேஷ் பீகார் ஹரியானா பஞ்சாப் ஒரிசா இதையெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு பரப்பளவு எவ்வளோ இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய கண்ட்ரி வெனேசுலா இந்த நாட்டுடைய பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோர் மூணு புள்ளி அஞ்சு கோடி நம்ம டெல்லி பாப்புலேஷனை விட ரொம்பவும் கம்மியான ஒரு பாப்புலேஷன் இந்த நாட்டில் இல்லாத வளமே கிடையாது செழிப்பான மண் அதிக மழை ஆயிரக்கணக்கில் நீண்டு இருக்கிற கடற்கரை நூற்று கணக்கில் சின்ன சின்ன ஆறு நூற்று கணக்கான ஏக்கரில் பறந்து இருக்கிற புல்வெளி இந்த மாதிரி எல்லா வளமும் இருக்கு அப்படி இருந்தும் இன்னைக்கு இந்த நாட்டுடைய நிலைமை பசி பட்னி பஞ்சம் எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி செழிப்பான மண் இருக்கு அரிசி கோதுமை காய்கறி பழம் இது என்ன போட்டாலும் விளையும் நீண்ட கடற்கரை இருக்கிறதுனால மீன் வளத்துக்கும் பஞ்சம் இருக்காது புல்வெளி அதிகமாக இருக்கிறதுனால கால்நடைகள் நம்மளுடைய ஆடு மாடு கோழி இதை வளர்க்குறதுக்கும் பிரச்சனை இல்லை ரா மெட்டீரியல்ஸ் அதிகமாக கிடக்கக்கூடிய பூமி இண்டஸ்ட்ரீஸ் நல்லா டெவலப் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் இப்படி இருந்தும் கடந்த பத்து வருஷமா இந்த நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் பயங்கர பசியிலையும் பட்டினியிலையும் இருக்காங்க அது எந்த அளவுக்குன்னா மனுஷங்க ஒருத்தங்களை ஒருத்தங்களை கொண்டு சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு பெண்கள் அவங்கள விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுத்திக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த நாட்டுடைய நிலைமை மோசமாக இருக்கு அந்த நாட்டுடைய பொருளாதாரம் அடிமட்டத்துக்கும் கீழே ரொம்ப மோசமான நிலைமையில இருக்கு உதாரணத்துக்கு அந்த நாட்டுடைய கரன்சி பொலிவர் ஒரு பேக் ஃபுல்லா நீங்க எடுத்துட்டு கடைக்கு போனாலும் கூட ஒரு பீஸ் பிரெட் வாங்குறதே கஷ்டம் நம்ம இந்தியன் ரூபி ஒரு ரூபாவுக்கு அவங்களுடைய கரன்சி மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி ஏழு ரூபா கிடைக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அப்ப அந்த நாட்டுடைய பொருளாதாரம் எவ்வளவு மோசமான நிலைமையில இருக்கு அதுக்கும் மேல உலகத்திலேயே சவுதி அரேபியாவுக்கு அடுத்ததா வெனின்சுலால தான் அதிகப்படியான எண்ணெய் கிணறுகளும் இருக்கு இது எல்லாத்தையும் விட ஆச்சரியப்படுற விஷயம் என்னன்னா கடந்த இருபது வருடத்திற்கு முன்னாடி வரைக்கும் வளர்ச்சி அடைஞ்ச நாடுகள்ல ஒன்னானது தான் இந்த வெனன்சுலா இப்படி இருந்தும் இந்த நாட்டில ஏன் இவ்வளவு பசியும் பட்னியும் 
இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் யாரு ஏன் இந்த நாடு இவ்வளோ மோசமான நிலைமையில் இருக்கு அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த நாட்டுடைய அரசாங்கமும் அவங்களுடைய தவறான அரசியல் கொள்கைகளும் தான் இது எப்படி ஆரம்பிச்சுது இரண்டாம் உலக போருக்கு அப்புறமா உலக எல்லாருக்குமே சாரி இது எப்படி ஆரம்பிச்சுது இரண்டாம் உலக போருக்கு அப்புறமா உலக நாடுகள் எல்லாருக்கும் கச்சா எண்ணெயுடைய டிமாண்ட் ஜாஸ்தியாக இருந்தது அந்த சமயத்தில் வெனன்சுலா நாட்டில் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி எண்ணெய் வளம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஒரு நாளைக்கு லட்சக்கணக்கான பேரல்ங்கிற விதத்தில் எக்கச்சக்கமான கண்ட்ரிக்கு அவங்க எக்கச்சக்கமான எண்ணெய் சப்ளை பண்ணாங்க இது எல்லாத்துக்கும் பதிலாக அவங்க மற்ற நாடுகளில் இருந்து அவங்களுடைய அத்தியாவசிய தேவையான அரிசி பருப்பு துணிமணி காய்கறி பழம் டெக்ஸ்டைல்ஸு இது எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிட்டாங்க இது எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிட்டு அவங்களுடைய மக்களுக்கு அதை இலவசமாக கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த நாட்டில் எல்லாமே இலவசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள்லேயும் அறுபதுகள்லேயும் உலக நாடுகள் அனைத்தும் அவங்களுடைய நாட்டோட முன்னேற்றத்திற்கு என்னென்ன விஷயம் பண்ணலாமோ அது எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற காலத்தில் வெனன்சுலாவில் ஒரு சின்ன குண்டூசி கூட தயாரிக்கல ஏன்னா அந்த நாட்டுடைய அரசாங்கம் அவங்க எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்தையும் இலவசமாக கொடுத்து கொடுத்து அவங்கள சோம்பேறி ஆக்கி வச்சுருந்தாங்க வெனன்சுலா ஒரு அழகான கண்ட்ரி இங்கே சுற்றுலாத்துறை கூட முன்னேறலை இதுக்கு என்ன காரணம் வெளிநாடுகளில் இருந்து தன்னுடைய நாட்டுக்கு வேலை தேடி வரவங்களோ இல்லை சுற்றுலாக்காக வரவங்களோ தங்களுடைய நாட்டில் தங்களுக்கு கிடைக்கிற இலவசமான விஷயங்களை அவங்க அனுபவிக்க கூடாதுன்ற ஒரு மனநிலை அந்த நாட்டு மக்களுக்கும் அந்த அரசாங்கத்துக்கும் இருந்தது ஸோ சுற்றுலாத்துறையும் எந்த விதமான வளர்ச்சியும் அடையலை இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் இலவசமாக அனுபவிச்சு விவசாயமோ இண்டஸ்ட்ரீஸோ வேறு எந்த விதமான வளர்ச்சியும் இல்லாமல் இந்த நாடு இன்றைக்கி ரொம்பவும் மோசமான நிலைமையில் இருக்குது இந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டத்தில் கச்சா எண்ணெயோட விலை சரியுது அரசாங்க உதவியோட நடக்கிற ஆயில் கம்பெனிகளில் வேலை கிடையாது ஆனாலும் ஒரு டிப்பிக்கல் கம்யூனிஸ்ட் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கிற வெனிசுலன் கவர்மெண்ட்டு அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கவர்மெண்ட்டுடைய ப்ரெஷர் தாங்க முடியாமல் அரசு உதவி பெற்ற ஆயில் கம்பெனிஸ் எல்லாமே ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒருத்தங்கன்ற விதத்தில் எல்லாருக்கும் வேலை கொடுக்குறாங்க ஆனாலும் அங்கே போய் எந்த வேலையுமே இல்லாமல் ஜஸ்ட் சேலரி மட்டும் வாங்கிட்டு சோம்பேறித்தனமாக அவங்களோட வாழ்க்கையை கழிக்கிறாங்க வருஷம் போக போக கச்சா எண்ணெயோடைய விலை மேலும் மேலும் சரிஞ்சுக்கிட்டே வருது இப்போ கவர்மெண்ட்டோட கஜானா எல்லாம் காலி அந்த வெறும் மூணு புள்ளி அஞ்சு கோடி மக்களுக்கு இது நாள் வரைக்கும் அவங்க கொடுத்துட்டு இருந்த இலவசமான சலுகைகள் எதுவும் கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுறாங்க இந்த சூழ்நிலை வந்தும் கூட அந்த நாட்டு அரசாங்கம் வேற எந்த முயற்சியுமே எடுக்காம அடுத்த நாட்டில் இருந்து கடன் வாங்கி இலவசமாக கொடுக்குற விஷயத்த மேலும் தொடர்ந்தாங்க இப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த அரசாங்கமோ மக்களோ யாருமே மாறலை இதே மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைக்கு தான் நம்ம இந்திய அரசாங்கமும் அரசியல்வாதிகளும் நம்ம நாட்டை கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க இதில் குறிப்பிட்டு எந்த அரசியல் கட்சிகளையும் நான் சொல்ல விரும்பலை அது பிஜேபி ஆனாலும் சரி காங்கிரஸ் ஆனாலும் சரி தெலுங்கு தேசம் ஆனாலும் சரி நம்ம டிஎம்கே ஏடிஎம்கே எந்த அரசியல் கட்சிகளாக இருந்தாலும் சரி முதல்ல இந்த இலவசம் அப்படின்னு சொல்கிறத மாற்றணும் இலவசம் அப்படின்னு கேட்ட உடனேயே நம்ம அதுக்கு போய் நிற்கிறோம் பார்த்தீங்களா அதுவும் மாறணும் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மிக்சி கிரைண்டர் குக்கர் லேப்டாப் இந்த மாதிரி விஷயந்தான் நமக்கு தேவைப்படுதா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இதையும் தாண்டி நம்ம அரசாங்கத்தினால நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய எவ்வளோ முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கு விவசாய கடனை ரத்து பண்றேன்னு சொல்றீங்க அவங்களுக்கு மின்சாரம் இலவசமா கொடுக்குறேன்னு சொல்றீங்க தண்ணி வசதி செஞ்சு கொடுக்குறேன்னு சொல்றீங்க ஆனா இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு விவசாயி எந்த வழியில அவனுடைய விவசாயத்தை பண்ணா அவனுக்கு நல்ல கொள்முதல் வரும் அவன் கொள்முதல் முடிஞ்சு அவன் மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வர பொருளுக்கு எவ்வளோ நல்ல விலை கொடுத்தா ஒரு விவசாயினால நல்ல சம்பாதிக்க முடியுங்கிறத பாருங்க அதுக்கான திட்டங்களை கொண்டு வாங்க அப்போ ஒரு விவசாயி தன்னோட கடனை அவனே நாட்டுக்கு திருப்பி கொடுப்பான் இதே மாதிரி தான் எஜுகேஷன் லோன் எஜுகேஷன் லோன் ஒரு சில அரசியல் கட்சிகள் நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தா அவங்களோட எஜுகேஷன் லோனை தள்ளுபடி பண்றோம் சொல்றீங்க அதே மாதிரி வேலை இல்லாத பட்டதாரிகளுக்கு வந்துட்டு மாதா மாதம் ஒரு ஊக்கத்தொகை மாதிரி ஒரு அமௌண்ட்டை அவங்களோட அக்கௌண்ட்ல போடுறேன்னு சொல்றீங்க இது எதுக்கு பண்ணணும் தரமான இலவசமான கல்விய மக்களுக்கு கொடுங்க எல்லா தர மக்களும் நல்ல விதமான எஜுகேஷனை படிக்கிறதுக்கான வழிமுறையை செஞ்சு கொடுங்க அப்போ அவன் படிச்சு முடிச்சு நல்ல வேலை வாய்ப்புக்கான திட்டங்களை கொண்டு வாங்க 
இத பண்ணாலே படிச்சு முடிச்ச ஒரு இளைஞன் நல்ல வேலைக்கு போய் அவனோட கடனை அவனே தீர்த்துப்பான் இளைஞர்கள் நம்ம நாட்டுடைய முதுகெலும்புன்னு நம்ம சொல்றோம் ஆனா அப்படிப்பட்ட இளைஞனை இந்த மாதிரி ஊக்கத்தொகையை கொடுத்து அவனை முதுக வளைஞ்சு வேலை செய்ய விடாம சோம்பேறிய ஆக்கிறதுக்கான திட்டம் தான் இதெல்லாம் மக்களே இதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் அரசாங்கம் நமக்கு கொடுக்குற இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இலவசங்களுக்காக அவங்க கிட்ட கைய கட்டி நம்ம நிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நீங்க இப்ப அவங்க கிட்ட போய் இலவசமா இந்த பொருள் எல்லாம் வாங்கினீங்கன்னா நம்ம சொல்றது எதுவுமே அவங்க எடுத்துக்க போறது கிடையாது அவங்க சொல்ற மாதிரி தான் அடுத்த அஞ்சு வருஷமும் நம்ம நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்ம நடத்தணும் அவங்க யாரும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு தலைவர்கள் கிடையாது அவங்க நம்ம ஊழியர்கள் நம்மளுக்கு சேவை செய்யறதுக்காக நம்ம தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்க ஊழியர்கள் நம்மளுடைய தொகுதியில என்ன தேவைங்கிறத முதல்ல பாருங்க ரோடு வசதி இல்லையா அந்த தொகுதியுடைய எம்எல்ஏவோ எம்பியோ அவங்க கிட்ட போய் டிமாண்ட் பண்ணுங்க கரண்ட் வசதி இல்லையா அவங்க கிட்ட போய் டிமாண்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி அரசாங்கத்து கிட்ட டிமாண்ட் பண்ணி நம்மளுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய கடமை நம்மளுடையது அதை விட்டுட்டு இந்த இலவசத்துக்கு பின்னாடி தயவு செஞ்சு போகாதீங்க அதை தாண்டி நம்ம தேவை என்னவோ அதை யோசிச்சு நல்லபடியா முடிவெடுங்க இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா மாற வேண்டியது அரசாங்கம் மட்டும் இல்ல மக்களும் சேர்ந்துதான் ஏன்னா நம்ம வாழற வாழ்க்கை நமக்காக மட்டும் கிடையாது நம்ம பின்னாடி இன்னும் பெரிய ஜென்ரேஷன்ஸ் இருக்கு அவங்களுக்கு நல்ல முறையில வாழ்க்கை நெறி வரணும் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்பவாது மாத்தி ஆகணும் இத புரிஞ்சுக்கோங்க யோசிச்சு நடந்துக்கோங்க இது மாதிரியான பல முக்கிய தகவல்களை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா த ரூஸ்டர் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக